హాయ్ ట్యూటోరియల్ యొక్క మొదటి భాగంలో మనం మన పిహెచ్పి అకాడమీ డేటా బేస్ లోపల ఒక టేబుల్ ను క్రియేట్ చేద్దాం మరియు డేటా టైప్ ను మొదలైన వాటితో సరిగ్గా ఉండేలా మనం మన ఫీల్డ్ లను కూడా క్రియేట్ చేద్దాం ఇప్పుడు మన డేటా బేస్ లో ఇలా చేయడం ద్వారా కొంత డమ్మీ డేటాను ఇన్సర్ట్ చేద్దాం నేను ఇక్కడ ఈ ఇన్సర్ట్ బటన్ క్లిక్ చేయను ఎందుకంటే ఇక్కడ ఈ బటన్ క్లిక్ చేయడం ద్వారా అక్కడి క్యాలెండర్ ఫంక్షన్ వాడి మనం తేలిగ్ గా ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ లను టైప్ చేయగలిగితే ఒక తేలికైన ఇంటర్ఫ్ వస్తుంది ఇప్పుడు పాపు పైన దాన్ని మీరు చూడవచ్చు మరియు మనం మన జెండర్ ను కూడా ఇక్కడ ఎంటర్ చేయవచ్చు ఇది మై ఎస్క్యూఎల్ పిహెచ్పి ట్యూటోరియల్ కాబట్టి మై ఎస్క్యూఎల్ లేదా పిహెచ్పి వాడి డేటా ఎలా ఇంటర్ చేయాలో నేను మీకు చూపిస్తాను ఇప్పుడు ముందుగా మనకు మన డేటా బేస్ కు కనెక్ట్ అవ్వాలి మై ఎస్క్యూఎల్ డాట్ పిహెచ్పి ఫైల్ క్రింద మన కనెక్ట్ డాట్ పిహెచ్పి ఫైల్ ను ఇన్క్లూడ్ చేయడం కొరకు మనం ఇన్క్లూడ్ ఫంక్షన్ ను వాడతాము ఇప్పుడు ఇది అదే డైరెక్టరీ లో లేకపోతే మీరు సబ్ డైరెక్టరీ అండ్ దెన్ కనెక్ట్ అని చెప్పవచ్చు దయచేసి దీన్ని జాగ్రత్తగా స్పెసిఫై చేయాలి ఈ పేజ్ ను ఎగ్జిక్యూట్ కావద్దు అని అనుకుంటే మీరు రెస్ట్ ఆఫ్ ద పేజ్ ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ కావద్దు అని అనుకుంటే రిక్వైర్ ఫంక్షన్ ను వాడవచ్చు పేర్ అక్కడ నుండి కనిపించకపోతే రిక్వైర్ ఫంక్షన్ ఆ పేరు ఫిల్ చేస్తుంది ఇన్క్లూడ్ దాన్ని ఇన్క్లూడ్ చేస్తుంది మరియు అది ఎక్కువ చేస్తూ ఉంటుంది లేదా మిగిలిన పేర్ ను రన్ చేస్తూ ఉంటుంది మీరు రిక్వైర్ ఫంక్షన్ వాడినట్లయితే అందులో దీనిని ఇన్క్లూడ్ చేయకపోతే దాన్ని ఫిల్ చేస్తుంది మీరు డేటా బేస్ కనెక్ట్ అవ్వలేకపోతే మిగిలిన పేర్ ను రన్ చేయడం అర్థాగతం కనుక నేను రిక్వైర్ కనెక్ట్ డాట్ పిహెచ్పి అని చెప్తాను పేర్ పైన మనకు చాలా చాలా రబీష్ వస్తుంది కనుక రిక్వైర్ కనెక్ట్ డాట్ పిహెచ్పి కనెక్ట్ డాట్ పిహెచ్పి లోపల మనం మన పిహెచ్పి మై ఎస్క్యూఎల్ ఫంక్షన్ ను స్టార్ట్ చేయవలసి ఉంటుంది ముందుగా మనం కనెక్ట్ అనే మన వేరియబుల్ తో స్టార్ట్ చేస్తాం మరియు అది మై ఎస్క్యూఎల్ అండర్ స్కోర్ కనెక్ట్ అనే ఫంక్షన్ వాడుతుంది అది మీకు ఇప్పటికే తెలిసి ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది అది మీరు నేర్చుకోవాల్సిన మొదటి ఫంక్షన్ అది చాలా ముఖ్యమైన ఫంక్షన్ మరియు అది మిమ్మల్ని మీ డేటా బేస్ మై ఎస్టీఎల్ కు కనెక్ట్ అయ్యేలా చేస్తుంది ఇది మూడు పారామీటర్ లను తీసుకుంటుంది ఇక్కడ ఉన్న మొదటిది తనని ఒక వెబ్ సర్వర్ వెబ్ సర్వర్ యొక్క అడ్రస్ ప్రస్తుతం నేను నా కంప్యూటర్ ను ఒక లోకల్ వెబ్ సర్వర్ తో నా స్థానిక హోస్ట్ తో ఉపయోగిస్తాను మీ స్థానిక హోస్ట్ కు బదులుగా దీనిని మీకు కావాలంటే వన్ టూ సెవెన్ డాట్ జీరో డాట్ జీరో డాట్ వన్ గా కూడా రాయవచ్చు నేను వ్యక్తిగతంగా లోకల్ హోస్ ని టైప్ చేయడం ఇష్టపడతాను ఇప్పుడు నేను నాకు ఇవ్వబడిన స్టాండర్డ్ యూజర్ నేమ్ మరియు పాస్వర్డ్ ను వాడతాను ఇది రూట్ నాకు ఒక పాస్వర్డ్ లేదు కనుక పాస్వర్డ్ అనేది ఉండదు మనం మన కనెక్షన్ ను ఎస్టాబ్లిష్ చేయగలిగాం కానీ అది ముందుగా సరిగ్గా ఇనిషియలైజ్ చేయబడకపోతే ఏ జరుగుతుంది దీని తర్వాత మనం ఆర్ డై అని రాస్తాం మరియు బ్రాకెట్ లో మనం ఒక ఎర్రర్ మెసేజ్ స్పెసిఫై చేయవచ్చు ఉదాహరణకు కనెక్షన్ ఫెయిల్ వంటి వాటిని ఇవ్వవచ్చు కనుక ప్రస్తుతం ఈ కనెక్షన్ పనిచేస్తుంది అని అనుకోండి నేను కనెక్టెడ్ అని అనడం ద్వారా ఒక పీస్ ఆఫ్ కోడ్ ఎక్కువ చేస్తాను ఓకే ఇప్పుడు ఇది విజయవర్ణన్ తో కనెక్ట్ అయితే మిగిలిన స్క్రిప్ట్ రన్ అవుతుంది మరియు కనెక్టెడ్ అని ఎక్కువ అవుట్ చేస్తుంది లేకపోతే అది మీకు కేవలం ఈ టెక్స్ట్ మాత్రమే ఇస్తుంది మరియు మిగిలిన పేర్ ను రన్ చేయదు కనుక నేను ఇక్కడ బ్యాక్అప్ ను ఓపెన్ చేస్తాను రీప్రెస్ చేయండి మరియు మీరు కనెక్ట్ డాట్ పిహెచ్పి మరియు మై ఎస్క్యూఎల్ డాట్ పిహెచ్పి లను చూడగలుగుతారు మరియు నేను మై ఎస్కిఎల్ డాట్ పిహెచ్పి పైన క్లిక్ చేస్తాను మన మై ఎస్కిఎల్ లో ఎలాగూ మనకు కనెక్ట్ డాట్ పిహెచ్పి కావాలి అందుకే నేను కనెక్ట్ పైన క్లిక్ చేయడం లేదు కాబట్టి ఈ రెండు సేవ్ చేయబడినంత కాలం మనం కేవలం మై ఎస్కిఎల్ డాట్ పిహెచ్పి ను రన్ చేయవచ్చు మనం విజయవంతంగా కనెక్ట్ అయ్యాం ఇప్పుడు నేను దీనిని ఐ డోట్ ఎగ్జిట్ వంటి వాటికి మార్చండి అని చెబితే అప్పుడు కనీసం ఈ కంప్యూటర్ మీద కూడా ఫోర్త్ నేమ్ లేదు కనుక మనకు కనెక్షన్ ఎలా వస్తుంది నేను రీఫ్రెష్ చేస్తాను ఇది చాలా సమయం తీసుకుంటుంది ఓకే మనం చేరకు వచ్చేసాం ఇక్కడ మయూర్ స్కీల్ ఎర్ర వచ్చింది అది మీరు చూడవచ్చు మరియు కేవలం ఇక్కడ మనకు కనెక్షన్ పేజ్ టెక్స్ట్ ఉంది దానిని మనం తర్వాత స్పెసిఫై చేస్తాం మనకు అన్నో మయోస్కియల్ సర్వర్ కోర్స్ అని వచ్చింది మీకు ఎప్పుడైనా ఈ ఎర్ర వస్తే మనం దేని కొరకు చూస్తున్నామో మీకు తెలుసు కదా అది నేను స్పెసిఫై చేసిన కోర్స్ మరియు ఏ లైన్ పై ఉన్నది అన్న సంగతి మరియు మన అన్ని సాధారణ డీబర్గింగ్ మెసేజ్ కోడ్ లను మీరు చూడవచ్చు కనుక ఇప్పుడు ఇలా అనుకోండి నిజానికి నేను మీకు ముందుగా మరొక ఉపయోగకరమైన థింగ్ ను చూపిస్తాను లేదా డై
మన పేరును రీఫ్రెష్ చేసినప్పుడు మనం రీఫ్రెష్ చేద్దాం మరియు అది ఇలా సమయం తీసుకుంటుంది ఓకే మనం ఇక్కడికి వచ్చేసాం మనం బేసిక్ గా మనకు పిహెచ్పి ఇచ్చిన అదే ఎర్ర మెసేజ్ ను ఎకౌట్ చేద్దాం ఏదేమైనప్పటికీ నేను ఎలా చెప్పాలి మీ యూజర్ కు మీ ఎర్ర రిపోర్టింగ్ కనుక ఆఫ్ అయినట్లయితే అది మనం ఏది కావాలని అనుకుంటున్నామో దాన్ని ఇస్తుంది ఇప్పుడు మనం దీనిని యూజర్ కు ఎక్కువ అవుట్ చేయం ఇప్పుడు వో ఇట్ గో అప్ హియర్ అని చెప్పండి మరియు ఎర్ర రిపోర్టింగ్ అని చెప్పండి మీరు చూడకపోతే దయచేసి నేను చేసిన ఎర్ర రిపోర్టింగ్ ట్యూటోరియల్ చూడండి మీరు చూసుంటే దీనిని సున్నాకి సెట్ చేయండి ఇది అన్ని ఎర్ర రిపోర్టింగ్ లను టర్న్ ఆఫ్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఎర్ర ను ఇగ్నోర్ చేస్తారు కానీ యూజర్ కు మన ప్రత్యేకమైన ఎర్ర ఇస్తారు ఇప్పుడు ఇక్కడ రీఫ్రెష్ చేద్దాం మరలా అది చాలా సమయం తీసుకుంటుంది కాబట్టి నన్ను క్షమించమని అడుగుతున్నాను మీరు అక్కడ చేరారు మనకక్కడ మన స్పెసిఫిక్ ఎర్ర దొరికిందని చెప్పవచ్చా ఓకే ఈ ఫంక్షన్ వాడి మనం విజయవంతంగా కనెక్ట్ అయ్యాం అని ఊహిస్తూ మరియు అలా కాకపోతే అప్పుడు మాకు ఎర్ర మెసేజ్ ఇచ్చాం ఆ తర్వాత మనం మన డేటాబేస్ ను ఎంచుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇలా చేయడం కొరకు మనం మైఎస్కిఎల్ అండర్ స్కోర్ సెలెక్ట్ డిబి ఫంక్షన్ ను వాడతాం ఇది ఖచ్చితంగా ఒక పరిహారం మాత్రమే తీసుకుంటుంది మరియు అది మీ డేటాబేస్ యొక్క నేమ్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి మేము పిహెచ్పి మై ఎక్సెన్ పైన మరలా క్లిక్ చేద్దాం మన డేటాబేస్ యొక్క పేరు పిహెచ్పి అకాడమీ అని మీకు చూడవచ్చు కాబట్టి నేను కేవలం పిహెచ్పి అకాడమీ అని టైప్ చేసినా సరే అది బాగా పనిచేయాలి మరలా మనం దీనిని వాడవచ్చు లేదా డై ఫీచర్ మనం డై ఫంక్షన్ వాడి అక్కడ లేకపోతే మన వద్ద మైఎస్క్యూఎల్ అండర్ స్కోర్ ఎర్ర ఎగ్జిట్ అయితే దానిని వాడాలి లేదా దాని లాంటి దానిని వాడుకోవాలి కాబట్టి దీనిని రీఫ్రెష్ చేయాలి నిజానికి నేను దీనిని వెనుతిరిగి లోకల్ ఫోర్స్ తిరిగి మార్చాలి నేను ట్రాక్ మీద వెనక కొడుతున్నాను ఇప్పుడు నేను ట్రాక్ మీద పడ్డాను కనుక రీఫ్రెష్ క్లిక్ చేయండి ఇది కనెక్ట్ చేయబడింది మరియు ఇది కనుగొనలేకపోతే మనం మై ఎస్క్యూఎల్ అండర్ స్కోర్ ఎర్ర ను ఇస్తాం ఇప్పుడు ఐ డోంట్ ఎగ్జిస్ట్ అనే దానిని ప్రయత్నించి మరియు అన్న డేటాబేస్ ఐ డోంట్ ఎగ్జిస్ట్ ను రీఫ్రెష్ చేద్దాం ఇది సరిగ్గా పనిచేస్తోంది ఈ ఎర్ర ను కలిగి ఉండడం చాలా ఉపయోగకరం మరియు ఇది కనుక లేకపోతే యూజర్ మనకు వెలుతిరిగి రిపోర్ట్ బ్యాక్ చేయవచ్చు కాబట్టి పిహెచ్పి అకాడమీ ఇక్కడ ఉంది నేను అంతా బాగుండని అనుకుంటున్నాను మరియు రీఫ్రెష్ పైన క్లిక్ చేద్దాం దీనిని వెలుతిరిగి పిహెచ్పి అకాడమీకి మార్చండి మరియు సేవ్ చేయండి రీఫ్రెష్ చేసి మనం విజయవంతంగా కనెక్ట్ చేయబడ్డాం నేను దీనికి ఒక లాగ్ ఉంచుతాం మరియు నేను విజయవంతంగా కనెక్ట్ చేయబడ్డానని చెప్తాను మిగిలిన కోర్స్ తో కొనసాగడం కొరకు నేను ఈ పేరాగ్రాఫ్ ని ఎండ్ చేస్తాం ఆ తర్వాత కొంత డేటా ను మన డేటాబేస్ లోకి రాయవలసి ఉంటుంది అది మనం తర్వాత ట్యూటోరియల్ లో కవర్ చేస్తాం త్వరలో కలుద్దాం నేను మిఖిలా స్పోకెన్ ట్యూటోరియల్ ప్రొజెక్ట్ కొరకు డబ్బింగ్ చెప్తున్నాను